：“闺女，听说你未来婆婆给你两套房子，这可真是太好了。这下你弟弟的婚事可有着落了。这房子你自己留一套，另外一套给你弟弟当婚房吧。”“是啊，闺女，小凡的父母不愧是公司的大老板，眼睛都不眨一下，直接就全款买了两套房子，出手真是太阔绰了。而且明天就准备要交钱了，可见他们家对你这个儿媳很满意啊。”“那当然了。”咱们的闺女才貌双全，而且还是名牌大学毕业的研究生，更是能说会道，还会讨男人欢心。只是有一点我不满意，小凡是要学历没学历，长相也不是很好，整天一副土包子的样子。如果不是他家里有钱，我还真不想让女儿就这样嫁过去。不过闺女呀、啊，既然你和你弟弟的婚房有着落了，你就让你婆婆好人做到底，再给你弟弟配台车呗，这样你弟弟找对象就更快了。妈，你别太着急了。心急吃不了热豆腐，既然现在羊都已经入圈了，以后还不是咱们说了算吗？两套房子都已经给我买了，还怕没有车子吗？闺女，其实依我看，你现在有什么要求，趁这个时候赶紧提出来。小凡今年都三十五岁了吧，在这个节骨眼上，好不容易找到你这个合适的姑娘，你提的任何要求，他们肯定都会答应的。谁让他们的儿子就相中你了，非你不娶呢？对了，明天付了钱，房子什么时候装修啊？到时候让你弟弟去选选装修风格。妈，人家买的是精装房，我们可以直接拎包入住的，而且房子的位置特别好，在市中心呢，交通也很便利。两个房子一共花了一千二百万，而且都是学区房。我婆婆帮我们挑了一套四室两厅的房子，我们住一间，将来我们的孩子住一间，你们住一间，还有一间给以后的保姆。你说什么？既然他们家那么有钱，怎么会买这么小的房子呢？这将来你们要二胎可就不够住了。我还以为能给你们买个别墅呢，妈，这只是暂时的，先有个过渡。等我们结婚后有了孩子，到时候我就跟小凡说，房子太小了，让我婆婆再给我们买个大别墅，这样总可以了吧？好，这个办法真是不错，真是妈的好闺女，没白疼你啊。到时候你弟弟也结了婚，我和你爸就可以过上富人的生活了。但是在这之前，有件事我必须问清楚，房产证写的谁的名字？闺女，我可告诉你。户主不能写小凡或者他父母的名字，必须要写上你的名字，这样你将来就有权支配这套房子，你嫁过去也没人敢看清你了。还有啊，给你弟弟的那套房子也要抓紧过户到你弟弟名下，以免夜长梦多。妈，你这是说的什么话？这两套房子是我公公婆婆在婚前全款买的房子，跟我们可是没有任何关系。你让我怎么好意思说过户的事情？闺女，你妈说的对啊，你们现在已经订婚了，就差一个结婚仪式。你们现在的关系已经是板上钉钉的事了，所以这件事你还是要听我们的。虽然你们现在的感情是很好，可是结婚生子后难免会有些磕磕绊绊的。万一哪天你们夫妻吵架，小凡要跟你离婚，到时候你可就人财两空了，街坊邻居肯定会看你笑话的。也对，这个问题我还真没有想到。但是房子的事都已经这样了，虽然说给我们买了两套房，要是我自己住还行，可是你们还要给我弟弟一套。我觉得这是有点悬，他们应该不会同意的。万一小凡再因为这件事跟我闹离婚，那可怎么办呢？以后我还去哪里找这种冤大头？闺女呀、啊，我们是你的父母，还能害你不成？我跟你爸吃的盐比你走的路都要多，你可要听爸妈的话呀！你明天一定要想办法让他们在房产证写上你名字，这样将来你们要是过不下去离婚的时候，还能分到一半的房产呢。另一个房产证写你弟弟的名字。这样你弟弟也很快就能找到对象了。我和你爸真是捡到一个大馅饼，不花一分钱就把你们姐弟俩的大事都解决了。妈真是做梦都能笑醒啊！妈，你们说的这些我都明白，你放心吧，我心里有数的。还有一点很关键，他们家就他一个独生子，以后他家的一切还不都是我的吗？所以我们千万不能操之过急，万一暴露了我们的心思，到时候可就不好收场了。闺女，听你这话的意思是要顺其自然吗？但是我们现在根本就等不了那么久啊！你弟弟已经到了谈婚论嫁的年纪，现在最重要的就是赶紧把你弟弟的房子解决了。从小到大你就懂事又孝顺，如今就要成家了，可不能不听我们的话呀！爸妈，你们不能太着急了。上次小凡来我们家做客，给你买了金手镯和金戒指，花了他好几万呢。我昨天晚上还在跟他聊天，我有意无意地跟他说，你觉得咱妈脖子上是不是少了点什么？他二话不说，今天早上就带我去商场，花三万多给你买了一条大金项链，估计今天晚上就要给你送过来呢。有钱人花几万块钱，相当于我们花几百块，他们根本就不在乎金额呢。所以你跟老爸千万不能太着急了。
露出了马脚就不好了。就以小凡的智商，将来他的钱还不都是我的吗？就连他父母所有的财产，将来也是我的。此时的小凡正好过来送项链，当他走到门口，无意间听到了女方一家人的谈话，顿时被气得血压都飙升，实在是听不下去了。这时候他才看清女朋友一家人的嘴脸，气得他直接冲了进去。小凡，你怎么突然过来了？怎么了？我不能来吗？是不是我来的不是时候吓到你们了？你误会了，我不是这个意思。我的意思是，你来之前应该提前跟我打个招呼啊，我好去接你。看来我来的不是时候，又好像很是时候，否则怎么会看到你们一家人的丑恶嘴脸呢？你们的算盘珠子打的还真是震天响啊！此时，小米一家人都有些慌了，不知道该如何是好了。小凡，你说什么？你在说什么呢？你是不是听到了什么？你可千万别误会，我们都是胡说八道的，你可千万别往心里去。你给我闭嘴吧！到现在了还跟我装，我就问你，你装的累不累？我看你们脸皮厚才是真的。两套房子是我父母出钱买给我的，就算不写我的名字，那也只能写我父母的名字。你凭什么要求写你女儿的名字？更过分的是，另一套房子要给你的儿子，凭什么呀？你怎么有脸说出这种话的？我才和你女儿订婚而已，你们就迫不及待想要我的房产了？我爸妈就是好心，想让小敏嫁过来能有个自己的家，所以就买了两套房子。你们竟然还要把房子给你儿子一套！还能不能要点脸了、啊？有你们这么做事的吗？我家都已经做到这个份上了，你们怎么还是不满足呢？胃口未免太大了吧！既然你都听到了，那我就跟你明说吧。你要是想娶我女儿，房子就必须写我女儿的名字，另一套房子写我儿子的名字。除此之外，必须给小敏的弟弟再配台车，否则这门婚事我就不同意了。就算你们订了婚也没用。你这妖牛怎么不上天呢？你脸皮未免也太厚了吧！真不知道你是傻还是天真。你是不是以为你女儿是就是香饽饽啊？我拜托你有点自知之明好吗？我父母好心好意为我们准备好婚房，没想到你们竟然还提出这么过分无理的要求，真不知道这种大言不惭的话，你怎么有脸说出口的？小米的母亲被小凡气得支支吾吾，也说不出一个字出来，只好对着女儿撒气：“闺女，你看到了吧？这就是你要嫁的男人，真是一点教养都没有，敢这么忤逆长辈，真是大逆不道啊！我真是快被他气死了。”我才说了一句，他就有十句等着我。我看他根本就没有把我们当人看。张小凡，虽然你家很有钱，但是我们还是你未来的岳父岳母呀。你怎么连最起码的尊重都没有？你还好意思说这话？想要得到别人的尊重，首先要学会怎么去尊重别人。我跟你你女儿只是订婚而已，我还没娶你女儿呢，你就敢在这里倚老卖老了？谁给你的脸了？我没有给你一个大嘴巴子，就已经很给你脸了。我真是没见过你这么厚颜无耻的人。此时，小敏的母亲被未来的女婿气得咬牙切齿，可是，一时又拿她没办法。闺女，你还傻愣着干什么？你看看你找的好男人啊，还不快管管你的老公？你就这样看着老妈被他欺负吗？张小凡，你说完了没有？那是我妈，请你对我妈说话客气一点。你真是一点当女婿的样子都没有。那还真是抱歉，我的脾气就是这样。谁对我好，我会加倍对她好；谁对我不好，我会十倍奉还。难道你不觉得你母亲说的话很过分吗？有他这样当长辈的吗？我就纳闷了，你家里那么有钱，都能全款买两套房子，可见你家实力雄厚，为什么就不能给我弟弟一套房子呢？之前你还口口声声说爱我，愿意为我付出一切，但是现在呢？你当着我的面就让我父母下不来台，这就是你说的愿意为我付出一切吗？看来是我看错你了，你嘴上说的话是不是都是从电视里背出来的台词？刘小米，我真没想到你竟然也能说出这样的话。你不觉得自己太无耻了吗？我是因为爱你，所以才会义无反顾地选择娶你。但是你怎么也跟着他们一起胡闹？我现在对你太失望了。你以前在我面前表现出来的温柔大方都是装的吗？这才是你的真面目，对吧？是你自己一厢情愿的，又不是我强迫你的。你现在后悔还来得及，我又不是非你不嫁，是你像个狗皮膏药一样贴上我的，甩都甩不掉。你现在跟我说这些，不觉得很好笑吗？你说的太对了，我就是自己作贱自己，非得娶你不可。我今天真是没白来，看清了你们一家人的真面目，现在我真的是后悔了。你就是个彻头彻尾的拜金女，你好坏不分，自己也没有主意，就知道听你父母的话，跟你父母一样目光短浅。我看咱们的婚礼也没必要举行了，咱们就到此为止吧，从此以后咱们再也别见了。张小凡，我劝你可要想清楚了，你今天要是敢走出这个门，你和我女儿就算断了，以后再想找我女儿这么好的女人可就难了。你给我闭嘴吧，我现在听你说话都觉得恶心。当初真是瞎了眼才会看上你女儿小敏，我今天就明确的告诉你，就算我以后找不到老婆，我也不会再娶你女儿的。谁家娶你女儿，谁家倒霉。小凡说完这话就转身走了。
。此时的小敏才反应过来，母亲说的话有点过分了，小凡此举可能真的生气了。爸妈，你看吧，我都说了不能太心急，你们就是不肯听我的话。现在好了吧，全被小凡听到了。现在你让我怎么跟小凡去说？我告诉你们，要是因为你们的贪婪导致我的婚礼办不成，那我这辈子都不会原谅你们的。小米说完这话就赶紧追了出去，可是他跟小凡解释了半天也没用，事情已经到了无法挽回的地步了